வணக்கம் நேர்களே டாக்டர் எஸ் ஸ்ரீவதீஸ் வ்ளாக் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற மூலிகை கண்டங்கத்திரி அதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கும் வெள்ளைக்கானையும் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இதன் தாவரவியல் பெயர் சொலானம் விர்ஜினியானம் சொலானம் ஜேந்தோகார்பம் இது சோலனேசிய தாவரவியல் குடும்பத்தை சேர்ந்தது இதை வந்து கண்டங்கத்திரி முள்கத்திரி முள்ளிக்காய் முள் கொடிச்சி என்று தமிழிலும் எல்லோ ஃப்ரூட் நைட் ஷேட் என்று ஆங்கிலத்திலும் பின்ன முலக்கா என்று தெலுகிலும் அழைப்பார்கள் இது நம் நாட்டில் தரிசு நிலங்கள் சாலை ஓரங்கள் ஆகியவற்றில் தானாக வளர்ந்து காணப்படுகின்ற முட்கள் நிறைந்த ஒரு மூலிகை இது தரையில் நன்றாக படர்ந்து வளரும் இதில் மஞ்சள் நிற நீண்ட முட்கள் காணப்படும் இதில் வந்து வயலட் நிறத்தில் பூ பூக்கும் இது காய்கள் வந்து சிறு சிறு உருண்டையான காய்களாகவும் அதாவது கத்திரிக்காய் ஷேப்லேயும் இருக்கும் இது பழுத்தவுடன் மஞ்சள் நிறமாக மாறிவிடும் இதன் உள்ளே சிறு சிறு விதைகள் இருக்கும் அந்த விதைகள் மூலம்தான் இந்த செடியானது இனப்பெருக்கம் அடைகின்றது இது சித்தா ஆயுர்வேதா நேச்சுரோபதி போன்ற மாற்றுமுறை மருத்துவங்களில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு அற்புதமான மூலிகை இதன் செடி முழுவதுமே மருத்துவ குணங்கள் நிறைந்தது இதனுடைய காய்களை வந்து நம்ம உணவில் பயன்படுத்தலாம் அது எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா இந்த கண்டங்கத்திரி காய்களை வந்து பறித்து அதில் குழம்பு தயாரித்து சாப்பிடலாம் இதன் காய்களை பறித்து சுத்தம் செய்து அதை லேசாக கத்திய வச்சு கீறி அதை வந்து மோர்லையும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சு வெயிலில் போட்டு காய வைத்து வத்தல் செய்து வைத்து கொண்டு இதை வந்து எண்ணெயில் பொறித்து சாதத்துடன் சேர்த்து சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த எண்ணெயில் பொறித்த வத்தலை வந்து பொடி மாதிரி செஞ்சு தயாரித்து சாதத்துடன் பிசைந்து கொஞ்சம் நெய் சேர்த்து சாப்பிடலாம் இதன் பூக்கள் பத்திலிருந்து பனிரெண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு டம்ளர் பாலுடன் சேர்த்து நன்றாக காய்ச்சி அதனுடன் சிறிதளவு மஞ்சள் தூள் மிளகு தூள் சேர்த்து கொஞ்சோல தேன் சேர்த்தும் சாப்பிடலாம் இந்த செடியின் இலை வேர் ஆகியவை சம அளவு எடுத்துக்கோங்க அதனுடன் ரெண்டு டம்ளர் நீர் சேர்த்து நல்லா ஒரு டம்ளராக வத்த வச்சு அதனுடன் சிறிதளவு தேன் சேர்த்து சாப்பிடலாம் கண்டங்கத்திரி இலை துளசி இலை தூதுவாழை இலை ஆடாதோட இலை வந்து சம அளவு எடுத்துட்டு அரை தேக்க ரெண்டிய அளவு மிளகு ஒரு சிறிய துண்டு சுக்கு நல்லா தட்டி போட்டு அதை வந்து கஷாயம் மாதிரி செய்து அதனுடன் தேன் சேர்த்து சாப்பிட்லாம் இதனால் வந்து தொண்டை வலி தொண்டை கம்மல் தொண்டை கரகரப்பு தொண்டையில் வந்து முள் மாதிரி குத்துற வலி தொண்டையில் வந்து மிழுங்கும்போது ஏற்படக்கூடிய வலி ஆகியவை தீரும் தீராத இருமல் சளி ஆகியவை சரியாகும் காய்ச்சல் தலைவலி ஆஸ்துமா மூச்சு திணறல் மூச்சுக்குழல் அலர்ச்சி ஆகியவை சரியாகும் சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு காது பக்கத்தில் நீர் கோத்துக்கிட்டு அப்படியே காது வலி வரும் அந்த காது வலி வந்தனா இது இது வந்து சரியாக்கும் அதே மாதிரி உடம்பில் வந்து எங்கே சளி இருந்தாலும் அதை வெளியேற்றும் திறன் கொண்டது கல்லீரல் வீக்கத்தை சரி செய்யும் சிறுநீரக கற்களை கரைக்கும் குடல் வாயுவை அகற்றும் நல்லா பசியை தூண்டும் இப்போது கண்டங்கத்திரி இலைச்சாறு கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு அதே அளவு தேங்காய் எண்ணெய் அது கூட சேர்ந்து நல்லா காய்ச்சி உடலில் வந்து பூசிட்டு வந்தனா வியர்வை நாற்றம் போகும் கண்டங்கத்திரி இலைச்சாறு சிறிதளவு அதனுடன் சம அளவு நல்லெண்ணெய் சேர்த்து காய்ச்சி தலையில் தடவி வந்தால் மைக்ரைன் தலைவலி நீர்கோர்வையினால் உண்டாகக்கூடிய தலைவலி ஆகியவை சரியாகும் இதில் சொலா மேர்ஜின் சொலனோ கார்பிடின் சொலனோ கார்பின் போன்ற வேதிப்பொருட்கள் அடங்கியுள்ளதால் பல நோய்கள் நீக்கும் தன்மைகள் கொண்டதாக இது உள்ளது இதன் பழங்களை பறித்து காய வைத்து பொடி செய்து வைத்து கொண்டு அதை நெருப்பிலிட்டு புகைத்து அதில் வரும் புகையை சொத்தை பல் இருக்கிற இடத்துல வந்து அப்படியே நம்ம காட்டினா அந்த சொத்தை பல்லில் இருக்கக்கூடிய வழி சரியாகும் இல்லைனா அந்த பொடியை வந்து கொஞ்சம் சொத்தை பற்களின் மேல் வைத்தால் அந்த வழி வந்து நல்லா குறையும் கண்டங்கத்திரி பொடி கண்டங்கத்திரி லேகியம் ஆகியவை ஹெர்பல் மருந்து கடைகளில் வந்து கிடைக்கும் அதை வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் கண்டங்கத்திரி பொடி ஒரு தேக்க ரெண்டி அளவு எடுத்து அது கூட தேன் சேர்த்து குலைத்து சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லைனா கண்டங்கத்திரி பொடியை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு ஒரு டம்ளர் தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா வந்து 
கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அதனுடன் தேன் சேர்த்து சாப்பிடலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் ஒரு மருத்துவ மூலிகையுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் டாக்டர் ரேவதி பெருமாள் சாமி வாழ்க வளமுடன்